ഹലോ എവറി വൺ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗോസ്തിയറത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിറൈവ് കൂളോംസ് ലോ ഫ്രം ഗോസ്തിയറം അതായത് ഗോസ്തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ കൂളോംസ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നോക്കണേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ക്യു എന്ന ചാർജ് പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ പി എന്ന പോയിൻ്റ് ക്യു എന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോസ്തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡെറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഗോസ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ബൈ ഗോസ്തിയർ എന്നാൽ ഗോസ്തിയറത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റെഡിയാണ് അല്ല എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഡി എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇ ഡി എ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ക്യൂ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ വേർ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഏരിയ വെക്ടർ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ ഏരിയനെ ഞാൻ ഡി എ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഈ ഏരിയക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഏരിയക്ക് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ എങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും റെഡിയാണല്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വെക്ടറീസ് നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ എന്തായിട്ടായിരിക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഞാൻ പ്ലെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ടും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗ്ലീസ് നമുക്കറിയാത്ത തമ്മിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗ്ലീസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതിവിടെ പുട്ട് ചെയ്താൽ സർഫസ് ഇൻഡക്കൽ ഇ ഡി എ കോസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ക്യൂ സിഗ്മ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഗോഷൻ സർഫസ് ഈ ഗോഷൻ സർഫസിലാകെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ സംശയം ഉണ്ടോ കോസ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഇ ഡി എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ വി നോ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് അവർ അറ്റ് എവരി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സെയിം അതായത് ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിക്കാലും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ പുറത്തെടുത്താൽ ക്യു ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്പെറി സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് മക്കളെ സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഇ ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്തിട്ടും ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറായിട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡി
ഈ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിൽ ക്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്യു സീറോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തായിട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഹിയർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു സീറോ ഇൻ ടു ഇ റെഡിയാണല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു സീറോ ഇൻ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സെറോൺ സീറോ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് വൃത്തിക്ക് എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സെറോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യു ക്യു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൂളോ അപ്പോൾ ഇത്ര താങ്ക് യു